何者だ勇者たちは私たちは見舞いに来た持ってるものは特に召しよう佐藤あなたたちの手紙手紙君行こう中村大佐の拝見士で人間ですお前はいえこ,こにこにこ,こに何を言えそれはこんにちはお疲れです彼は少し止まる話がはっきりしないああそうですか行こうお疲れですちょうど君やその声は北海道の人間ですか勇者耳がいいですいっきり聞き取れました確かな北海道の人ですああそうですか行こう<笑>ああこの世は食べくんないよ勇者たちは中村大一さんの拝見して人間です<笑>そ,それはそれはちょっとそれはちょっとそれはちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと你们两个人潦倒这么多，真是好样的！全靠丁玲，他会日语，成功的骗过来鬼子。我呢，只是给他打个配合。<笑>哎呀，这不就是穆桂英吗？<笑>丁玲真厉害，要么不出手，<笑>一出手就吓死人了。行了，你们别拿我开玩笑了，<笑>快去里面看看，有没有咱们能用得上的物资，尤其是药品。快去，弟兄们，给我该办的办，该扛的扛，下手麻溜利索的。是。是他们俩配合还倒挺默契啊！行，别想了，快搬东西。报告，起来。大佐，华北司令部急电。鉴于中村正雄大佐在不久前的……行了行了，无非就是怪我指挥不力。导致后岛那帮人战死，都是废话。可是，真上面说要暂时割去您的一切职务，但是由于前方战事吃紧，缺少指挥官，还是由您暂时代替指挥武枪及周边的军队，指导新的指挥官上任。无所谓，走吧。其实我们的结果都是一样。我们的骨灰被装在棺材里，送回祖国。什么官职不官职的？丁玲姐，你最近有没有发现，武连长和叶指导员怪怪的啊？怪怪的，没发现呢。怎么了？你觉得怪怪的？你没发现他们好像总在你面前争风吃醋吗？你个死丫头，别胡说八道！我没胡说。他们两个好像都喜欢你，哎，那也不可能。队伍上有规定，我们是革命队伍，怎么能随便就谈情说爱呢？要是组织上没有这项规定呢？你会选择谁？要是我，就选叶指导员，有学问，说话还客客气气的，可不像咱队伍里那帮大老粗。
。龙飞哥，他是我的师哥，我尊敬他，也敬佩他。除此之外，我真的没有别的想法。啊，那照你的意思，你要选五连长了？哥仔，你要再敢乱说，我就缝上你的嘴，让你永远不能说话。啊，你过来，看我不好好教训你。冰灵姐，好像有日本兵，快走，快跑！啊！差不多啊，那啥，我买了。哎，真的真的，少。站住！把枪放下。花姑娘。姑娘，哥仔，快跑啊！你，哥仔，快跑啊！你是哪个部分的？哦，我是六支队二十七团的，我叫王小五。你们有其他同志吗？啊、哦，还有几个弟兄。你们怎么到这儿来了？这附近有你的队伍吗？走。走十三，等会儿，怎么了？我找你有事儿，啥事儿啊？你昨天是不是收了几个人？是啊，咋了？那些人有问题。问题？啥问题？我昨天晚上就发现他们当中一个人在村子里边转悠，鬼鬼祟祟的，恐怕是侦察咱们地形呢。兄弟啊，你看你平时胡子拉碴的，你咋跟个娘们儿一样疑神疑鬼啊？我没事也在村子里面转悠，我也有问题啊。废话，我今天试探他了，问他是哪儿的人，他说是迁西的，他的口音明明是衡水那边的人。这河北人可多了，你挨个都能分清呢。小丁，你太多心了。那帮人啊，昨天晚上我也跟他们聊了聊，不像是有问题的人呐。现在这么乱，遍地都是鬼子，不怕一万就怕万一啊。那你说咋办呢？给他们枪毙了？最起码把他们撵走，跟着咱们肯定不行。哎呀，不行！九弟，你听我说啊，我这一路上都在盘算着怎么恢复我们五连以前的规模。这好容易遇上几个老兵，不能就这么撵走了。再说了，你怀疑人，那也得有证据啊。就你说那两点，谁信呢？放心吧，九弟啊，我知道你心细，但老弟我也不是粗心的人。放心吧，我心里有数啊。好。我们党员一定要起到模范带头作用。哟，开会呢？啊，我们正在开党支部会议。你有什么事儿吗？没事儿，你们开吧。哎，反正我们也在讨论下一步该怎么办的问题，一起坐下听听吧。别，我又不是党员，我坐这儿干嘛呀？啥也说不了，我怪难受。你们开吧。啊，我走了。大佐阁下，从太原派来的青田中队，今天突然接到了司令部的命令，命令他们马上向保定集结，和那里的部队一起南下武汉。现在以我们的兵力，想要独立搜索这么大片的区域，确实已经很困难了。现在，我们真的已经无兵可派了。武汉有战士，难道咱们这里的战士就不重要吗？
从开战以来，接二连三的从这里调兵。再这样下去，这仗还怎么打？不如大家一起破釜一泄天荒。阁下息怒，根据我们前方的一支特别小队，在约定好的地点发来的情报，他们混进了一支八路军的队伍。有多少人？不到一个连。小鱼小虾，你带兵把他们剿了吧。可是，根据他们的情报，这是一支冀中独立一团的部队，连长的名字叫五十三。五十三，狡猾的中国人，竟然藏在了冀中的腹地。马上即刻所有队伍，还有。让附近村落的维持会和所有亲日武装马上全部集合！嗨，要以绝对优势的兵力，一举消灭五十三。一定多看仔细了啊！就像这些地方，崔排长，哎，指导员，今天晚上的暗哨，位置变动一下。为啥呀？暗哨要经常变动，如果连自己人都摸不清楚的话，敌人就更别想摸清了。说的有道理，指导员，那我现在就去罢了。好，跟我走。叶指导员，嗯，你怎么还没睡啊？现在咱们的队伍里这么多伤员，我怎么睡得着呢？行，一块走走吧。好啊，最近不断的忙着转移，也没时间跟你好好聊聊。嗯，哎，这么多伤员，你够累的吧？啊，是啊。伤员的事啊，没事。哎，快去快去快去快去快去快去！咋了？嘘，有情况？啥情况啊？这不就是丁医生和叶指导员在一起吗？你搞得跟鬼子进村似的。他娘的，敢背着我搞偷袭！走，看看去。看什么呀？侦查敌情啊！
怪的，这帮怪虽然邪乎，却跟疯狗一样，至少跟他们拼命吧。好了，第一城，让他们先撤退。是。军官没有找到，走，好。报告大佐，被歼灭的所有八路军，都在这里。全是些虾兵蟹将，有听军队的消息了吗？他们的人留下消息说，继续混在突围出去的八路军的队伍里面，争取再找机会一举歼灭这些八路军的参谋。嗯，命令部队随时准备作战，等待他们的消息。嗨嗨，老爷，都守了一夜了，咱还在这儿等啥呀？那不是太君非让我们来吗？谁愿意跟八路军结梁子呀？哎，我们就在这儿等着，万一碰上个八路军落单儿的，就抓一两个，好去日本人那儿领赏钱去。哎，好。哎，吴连长，吴，小吴，怎么样？昨天晚上没事了？杀了个弟兄。我想问一下，下一步咱们去哪儿？还是在这儿休整休整吧。你们辛苦了。嗯嗯。老鲍，有第一声消息了吗？二万他们去找了，你就放心呗。哎，对了，叶指导员找你去开会呢。
，按照您的吩咐，抓了几个受伤的八路，刚才已经送了几个到日本人那儿去了，剩下的几个您看怎么处置？嘿，流血不止，够英勇的呀！嘿嘿，哟，嘿嘿嘿嘿，哎，你别看穷八路，养的这小娘们儿，哎，真水灵。嘿，嘿嘿嘿嘿，性子还挺烈。好啊，把他们给我押回去。是，把那两个人交给日本人领点赏钱。是，走，快走，混蛋，放开他们！混蛋，你小子还一放开他们！哦，走，放开我！走，快走，放开我！自己人，自己人，干啥去？赶着投胎去？啊！朱队长，你这是干什么？啊！我叫你别动！哼！王八羔子！九鼎啊，不知道啊，刚才人还在呢，转眼就不见了。算了，不等他了，咱们先开吧。我得先把这里的伤员情况汇报一下。五连这边，牺牲三人。我们四连，牺牲两个，伤三个。之前咱们救出那些俘虏，总共牺牲了十个。西北军那头啊，我看了一下，也折了三四个兄弟。幸亏这位叶指导员把暗哨换了位置，要不是这样的话，咱们可就全都交代了。哎，都怪我呀，谁也不怨。你虽然是军事指挥，但这次事情你没有任何责任。你们不觉得奇怪吗？反正我是觉得不对劲儿。你说这鬼子突然就摸上来了，早就知道咱们在那儿一样。说的也是啊。按说，我们第一回进那个村子，鬼子不应该这么快就知道我们的行动吗？我这儿也觉得纳闷儿呢。连长，找到了，找到丁医生了？不是，是找到一个伤员。他说他昨天晚上在突围的时候受了伤，所以在草地里趴了一夜。他看见丁医生和鸽子是被人抓走的。知道被押哪儿去了吗？不知道啊。小哥，二娃。几个队伍，跟我走。是。你想干什么？我要去救人。救人？救什么人？我哪救？你知道吗？怎么救？你知道吗？我也想去救，可救人之前，怎么着也得先弄清楚他在什么地方啊。我这一辈子。都没真正的走过桃花运，嘿，这老了老了，桃花盛开了啊！你看看，一送就送来两个小娘们，我得好好感谢老天爷呀，在我六十大寿的时候给我送了这么好的大礼。哎，对了，怎么一看见他穿八路军的衣服，就觉得特别的晦气？去，找两套丫鬟的衣服，给他们换上。好嘞。我刚才想了一下，如果丁医生被抓走了，现在他只可能关在一个地方。什么地方？上次我们偷袭过的中村指挥部。这个指挥部是方圆五十里鬼子唯一的一个指挥部。这么短的时间，他们不可能把人押到别的地方，所以我们还得杀回这个指挥部一次。
我说你疯了吧？啊，那可是鬼子的指挥部。那有什么呀？反正我们又不是没去过。上一次是我们侥幸，鬼子那是麻痹大意、啊。我们第二次去，鬼子还那么傻吗？我不怕，人，我是一定要救的。就算搭上我这条命，我也一定要把丁医生给救出来。你就知道拼命，你这么做，你非但人救不出来，你还把弟兄们的命都给搭进去了。这是什么？你不是要证据吗？这就是从王小五手下搜过来的。这几个秃崽子，我弄死他们！等等，干啥？这还留着？还不到时候。连长，这么说他们可是鬼子的人，如果不消灭他们。咱们的行动还会暴露的，二壮，到时候给他来个请君入瓮。同志们，抓紧时间啊！崔班长，我们要开拔吗？对，连长觉得这里不安全，所以决定呢去西岭村去。哎，对了，让你的同志也赶紧准备吧，这天一黑就出发了。哎，好嘞。哎、八路临时改变计划，他们要去西岭村。我们要尽快把情报送给中村大佐。行。王排长，王排长，我们连长今天过去一趟。啥事儿啊？啊，说是有任务交给您。我们俘虏的那两个八路军，他们什么都不肯招。早就跟你说过，对付八路军要有耐心。阁下，特别小队送来的前方最新的情报。难道你忘了上次的教训吗？同时，我也没有忘记昨天的失误。这一次，我要彻底消灭五十三和他的残部，绝不能第二次让他从我眼前逃走你们听好啊！计划是这样的：中村那个王八蛋，肯定会带大部队前往西陵村。到时候，我会先带一批腿脚比较好的弟兄，连夜行军，赶往中村打营。只要那边一开打，中村肯定会知道。我算过了，以鬼子最快的行军速度。他们原路返回，最快也需要两个小时，所以，我们必须在两个小时之内把丁医生给救出来。不行，我不同意这个计划，太冒险了。只有两个小时，万一经过不顺的话，不但人救不出来，还会损失不少弟兄。叶若飞，我真的不知道你心里到底是怎么想的。你和丁医生那么好，你既是他的战友。又是他的学长，他现在被抓了。你既然能袖手旁观，你就能做得出吗？你还算是个爷们儿吗？我怎么不是个爷们儿？我当然想去救他，我比谁都想去救他。可你现在说这个话有什么意义呢？我知道你喜欢他
可你是拿着弟兄们的命去救你自己喜欢的女人，你说的你，什么都别说了。从此以后，我们五连的事儿与你们四连无关。你说什么？从今天开始，各走各的路。兄弟们，你们听我说，这次任务十分危险，很有可能有去无回，所以你们想去的，我五十三谢谢你们。如果不愿意去，我绝不强求。好了，你们各位，现在开始，表个态吧。我去。还有我。我也去。打拐子，哪少得了我呀？不管你们怎么决定，我保留我的意见。老包，哎，二哥，这回去了小心点吧。家里还有那么多伤员，他们都很需要你，你留下来照顾伤员。帮我个忙，帮我找二十几个腿脚好的战士，跟我一起协同。连长，王班长来了。吴连长，有啥任务交给我们？我想让你去给一个人送个信。呃，给谁呀、啊？中村。吴连长，您这不是开玩笑吧？给中村带信？那不是自投罗网吗？你人不用去，脑袋去。你，你啥意思？连长，我也去。连长，我的腿脚你是知道的，我不比你慢。顺子，你就别去了，穿草鞋不方便。你看好不好？留在家里面。好了，行动。我，你就别看了，就陪我在家里看着伤员吧。啊。金脚鞋穿穿，这鞋干啥？跟我们连长打鬼子呀！不行，连长说了，让你跟我一块儿看着伤员呀。哎呀，你怎么那么傻呀？连长为啥不让我去？还不是因为我没鞋吗？再说了，我这回去了，我保证弄两双鞋回来。真的，真的，我要是骗你，我这辈子娶不着媳妇了。行，我就信你小子一回。<笑>我已经跟你说的很清楚了，以后我们五连的事儿与你们四连没有任何关系。我现在不代表四连，我只代表我自己。我跟你们一起去。好。
走。连长，真的是你们。报告，营地遭到小鬼暴露袭击。不好，命令部队迅速返回营地。
赶紧想办法，中村马上回来了。这个交给老包浆。啊！叔子，这都啥时候了，你还惦记这个呢？你别动，别动，我有办法。叔子，你别动啊！咦，王龙呢？在那边林子里了。撤！撤！里边的八路兄弟，树上还有一个，但藏得太严实，快想办法把他引出来。鬼子说话就到。
，所有弟兄，跟我撤，滚！叶如飞，叶如飞，撤！叶如飞，撤！五十三，中村的大部队马上就到，你小子想让兄弟们都扔在这儿吗？啊！叔哥，赶紧撤！把他们都带走！停！停！停！走。怎么回事？发生什么事情了？我也不太清楚，但是大嫂吩咐，任何人不得进去。中子君。现在的这个样子，你现在就是一个懦夫，一个不愿意接受失败的懦夫。对，我就是一个失败者，我就是一个懦夫。对于一个军人来说，最重要的是背负责任和完成责任，而我呢？辜负了天皇和帝国对我的信任，我就不配做一个帝国军人。现在还没有到分胜负的时候，你并没有失败，你并没有辜负天皇对你寄予的厚望，你的士兵仍然相信你，你要振作起来。对于一个侮辱你的人，最好的办法。就是把他消灭掉，而不是自暴自弃。这些话当初都是你告诉我们的，现在你居然忘了吗
男生带子的五十三，就是束手无策。每次我们能抓他的时候，都被他炸得满身是血。石腾君，有什么好的办法能够抓到这个狡猾的刺猬？朱子君，恕我直言，这一支独立团的残部。就像是困兽在游洞，这个五十三就是浑身长满了再多的刺，我们迟早也要一根一根的把它拔掉。可眼下，我们最大的问题是兵粮短缺，我们的士兵被接二连三的调离战场，所以，我们必须让黄协军和秦日武装共同参加我们的军事计划。黄协军，这帮人是指望不上的。唐金荣就是个贪生怕死之辈，以前我们的教训，难道还少吗？钟子军，我们要在周围的村庄找到一些有武装的亲日地主，来组成维持会，帮助我们维持治安。我们要把。武羌城内和附近的侦缉队和保安团全部合并整编到唐金荣的队伍，然后再亲自选定一名死心塌地效忠皇军的人，来架空唐金荣。这倒是个法子。慢点啊！来，慢点啊！来，来，慢点，慢点。有包子吗？快点，维持生源，快，快点，哎，快点过来帮帮忙，小心，慢点啊，小心，小心点，哎，坐这儿吧，哎，小刚，哎，别快，去把伤口包扎一下啊，好，快去，哎，水来了，谢谢，忍着点，忍着点，来，我轻点，我轻点，还有一点就处理好了啊，再坚持一下啊，刚子。来来来，来抬一下。伤的没事吧？没事儿，就擦破点皮儿。顺子呢？指导员呢？小顺子呢？哎，不会穿着老子的鞋，就不敢见老子了吧？老包，小顺子说，让我把这双鞋。这是俺留着娶媳妇用的，媳妇还不知道在哪个丈母娘肚子多大。哥，咱说好了啊，就算我见你的，知道了。哎，就这么点儿娶媳妇，还不够我们住
兄弟，咱们两个虽然认识时间不长，五十三，一路上可可半半开玩笑，到了五十三，军法，打心眼里服你啊！你是我们五连的恩人，也是我五十三的大恩人。我们五连和我五十三，一辈子都会记得你的恩情。你放心吧，我一定会替你好好照顾你那帮兄弟。这个穿着会舒服点儿，一路走好啊！老包，帮助我们那些老百姓，在哪儿呢？都安顿好了吗？放心吧。都在那边休息呢。好，连长，如果他们要能加入我们就好了，这个个都是好样的。我知道了。先别说这个了，我们得先好好感谢感谢他们。嗯。小刚，你没事吧？先歇会儿啊，好好养伤。去吧。二旺，老包，你们去弄点吃的，给战士们好好补充补充。嗯，好。哎，这炖什么这么香？野鸡和野兔啊。啊？哪来这么多野味啊？山上多的是，这合计着给战士们补补吧。啊。小伙，谢谢。兄弟，哎呀，今儿个多亏你的人给我们解围了。客气啥呀？都是中国人。歇会儿，好，好。再说了，这鬼子又不是你们自己的敌人。我这么做啊，是应该的。一直没来及问你，你尊姓大名啊？王太行。你呢？我叫五十三。你们这帮兄弟们，个个身手都不错呀，应该不是普通的老百姓吧？我们啊，我们都是这附近山里的猎户。现在不打猎了。改专打鬼子。你们的家人呢？家，家没了。活着，就是为了打鬼子、杀鬼子。好，王太行，你想不想加入八路，跟我们一起打鬼子、杀鬼子？八路会要我吗？当然了，我们八路
，就缺你们这样的。你们这些兄弟们，不但身手好，而且还很有胆识。你别看我们现在缺装备、缺人员，但我们之前可是独立团的主力军呢。装备差不算什么，只要是打鬼子就行，关键是遇见鬼子敢玩命。好。我就需要这样的性格。其实我早就想加入你们八路军了。前几年，你们队伍从我们村那儿过，有几个后生都跟你们队伍走了。要不是因为我惦记你啊，我现在已经十八路军了。所以我看你挺爽快。从今往后，我王太行跟着你干了，行吗？兄弟，没问题。王太行。你要加入八路，可得带上我啊！怎么哪儿都有你呀、啊？我之前扯旗、打鬼子，你跟着我行。可是现在我要加入八路，人家部队不收女的，是吧？你凭什么不带我啊？他们怎么不收女兵啊？你忘了，前两天在山上，我还看见一伙子人捆着两个女八路呢。什么？你见过他们？在哪儿？有一个短头发、眼睛大大的，挺漂亮的。还有一个，看着年龄有点小，一定是他们。谁呀、啊？怎么了？这两个女兵，是我们队伍里边的。我们这次偷袭鬼子，就是为了救他们。可是我们去的时候，却发现他们根本不在那儿。我知道他们在哪儿。你怎么知道？他们那伙子人为首的，是狗台疙瘩镇的马占奎。去年办年会的时候，我去送过野味儿，见过他。马占奎，这个马占奎是狗台疙瘩镇有名的财主，祸害了好多老百姓。哦，是这样的，这个老王八早些年是靠贩卖鸦片起的家，后来小鬼子一来，立马投了小鬼子，专门替鬼子干坏事。他在狗台疙瘩这一带当汉奸吧，他儿子在五强当汉奸，一家子全是铁杆汉奸。反正这一代的老百姓是恨透他们，都想弄死他们。这个老王八蛋，老子不惹他，他倒找到老子头上来了。这一次，他可是倒大霉了。那你们打算怎么办？还能怎么办？打他马占奎，太危险了。我觉得不行，再多混进去几个人不就完了吗？没那么容易。这几天马正奎府上上上下下戒备森严的，哎，郭大寿那天没有他亲笔写的纸条跟路条，那根本进不去。来，我有办法。太行，我知道你的剑法很准，会不会做弓箭呢？五岁的时候我就自己做弓箭上山打兔子，你说我会不会？二十米以内，你知道我射哪？太好了。老包，哎，你先去找村里的老根叔，让他尽量给咱多准备一些棉花，一些能烧的油，还有能做弓箭的材料，越多越好。十三，你让我做这些干什么？既然咱们人进不去，那我就把火给他射进去，到时候等到火光一亮，他再强的攻势也得首尾难顾啊。小刚，上次打王家洼子，你那个小推车挺管用的。这回啊，咱还用小推车，所以你赶紧在村里面把所有能推的车，全都给我收集起来。是，老王，你的任务是把村里所有能用的梯子给我找一找。是，哎哎，说了半天，你让我干啥呀？兄弟啊，我告诉你啊，我可向卢小猛借了五十箱手榴弹呢，全交给你和肖刚安排。到时候，你们带着你们的人。用小推车，首先给我冲到土墙下面去。到了那块儿，什么事都别干，先把手榴弹给我可劲儿的往里面扔。哦，里面的人肯定不敢冒头。这个时候，你们就赶紧给我挖土墙、埋地雷。只要咱把土墙炸开一道口子，这个时候我就带着所有的人直接冲进去，冲进马占奎的老巢。九鼎，你枪法好啊！马占奎他们家土墙的制高点。我可就交给你了，你给我可劲儿的打，打得他不敢冒头。
包在我身上了。乡亲们，乡亲们，听我说，这次八路军替咱们打马战魁，替咱们出头，咱们把家里的油和做弓箭用的木头捐给他们，好不好？好。十三。来，来，往锅递，来，来，记着，好，后边，后边，拿住了，有枪了吧？老傅，菜到了，知道了，丫头，去把刚送来的菜都洗了。哎，好嘞。哎，完事赶紧滚。不是，老板，你这不还没给钱呢吗？钱到账房里去。大妹子，这菜可新鲜了，你吃吧你，你快走吧。走走走。行了，出去吧。今晚的菜单，嗨，这个事儿你定就行了。不过有一样，我马占奎的寿酒千万不能寒酸。您放心吧，老爷。等等，滚！还有什么？今天我就想把那俩小妞给办了，你赶紧给我安排。好嘞，老爷，我这就去办。嗯。大哥，大哥，我回来了。怎么才回来啊？带了多少人？一个排。就带这点人？就这一个排，还是刚从我们刚扩编的真军队兄弟那儿调过来的。其他部队那是没有唐金荣的命令，根本调不过来。好吧，这样，你去镇子上找这的保安团，就说我说的，管他们这点人。今天我老爹大寿，越是这个时候，越不能给我出岔子。好嘞，大哥，放心吧，去吧。哎，大哥。同志们都小心点啊！连长，我妞回来了。哎呀，你怎么跑了？不是让你在里边盯着吗？不好了，那个老王八蛋把丁医生带进房间了。啥？什么？这个高知的，等不及了，打！现在就给我打！打！听好了，你们两个做好准备，先破了大门，然后给我冲进去。是。
山匪小毛贼，这大门啊，有儿子在，他一个人也进不来。您呀、啊，接着享乐啊。增加了一个排的兵力，咋办？管他呢，就算是天王老子来了，老子也照打不误。哎，对面的兄弟，你们是哪个道上的？报个腕儿啊！咱们是不是有什么误会？别大水冲了龙王庙啊！老贵儿，顺子，躲起来。看来真他娘的把咱们当成土匪了。你听好了啊！老子，我们是大名鼎鼎的老剃刀。老剃刀也太不通规矩了，哪来的生瓜蛋儿啊？哼！嘿，对面的兄弟，原来是剃刀大哥呀！你跟我素无冤仇，这为啥要打我们呀？我们兄弟饿的没招了。省得你们这儿啊，讨点吃的。他娘的，原来是帮穷鬼呀、啊！嗨，哎，兄弟，原来就是为这点事儿啊！可是我马棍儿啊，太廉洁了，我们家也穷啊。但是为了你们，我愿意出十担谷子，一千军票，你看咋样啊？你放他娘的屁！你马家家大业大，出这么点儿。你打我叫花子啊！和他废什么话？什么胡拿
快去！别再这样办了，走，跟我上去，上去！
法子也得想啊，日本人的命令谁敢不听？大哥，丁家狗子那边现在全是八路，保不齐啥时候就摸到咱们据点了。是啊，再让土八路给抢了，老子的脑袋可就保不住了。跟上，混了，怎么样？听当地的老百姓说，大西马庄的是二十七团的一支队伍。不是咱们独立团，又不是我们独立团的。这十天来，哪儿都打这么热闹，很多队伍都撤回来了。你说咱这个团长呢，怎么就那么消停啊？什么时候把咱们队伍带回来呀、啊？哎，十三，你别着急，我相信咱们团长啊，早晚有一天会带着队伍打回来的。老包，你那儿还有盐吗？没有了，别说商业园的盐。连咱们正常吃的盐都没有了。现在咱们的战士有不同程度上的伤口溃烂，咱们本来就没有药，本来想用盐水消毒，可现在连盐都没有了，怎么办呢？二王，哟，马上集合队伍。是。哎，等一下，你要干嘛？丁家沟子那儿。不是有一个二十多人的二狗子据点吗？嗯，老子早看他不顺眼了，这回刚好给他打下来。我就不信，这二狗子他们能不吃盐？二王，走走。连长，连长，等会儿，不好了，前面发现鬼子，全体隐蔽。那个是坦克，坦克。对，太原会战的时候我见过，子弹打不动它，而且炮弹的威力非常大。好家伙，这要是给我，我能把整个五强给打下来。给你也没用，没人会开，那就是一堆废铁。哎，连长，这鬼子在眼皮子底下，咱打还是不打呀？啊，五十三，咱可是来弄盐的。我知道，这没碰上无所谓，碰上了，肯定要打呀！连长，有辆坦克怎么打呀？太阳，哎，野鸡沟子那边，最窄的地方有多窄呀？野鸡沟也就不到两丈，咋了？撤！快，跟上！十三，你跑这边干什么？不跟上。一会儿坦克过来了，我们不是正好撞上吗？这个我知道，我就怕
。等会儿咱们打据点的时候，这大家伙要是到了，咱就腹背受敌了。小刚，带你的人先去野鸡沟子埋伏。太行，带你们班的人在前面跟鬼子干一仗。就我们几个人，怎么跟那大家伙拼呢？没让你真干，打几枪之后赶紧逃跑。你们的主要任务就是吸引鬼子的注意力，把那大家伙给我拖住了。只要能拖住半个时辰，我们这边就有时间了。半个时辰之后呢，你们就立刻撤退。行，还是连长鬼主意多。行了，赶紧行动吧，其他人跟着我走。太行哥，嗯，我要跟你去。你跟着我干什么呀？你好好待着，跟着连长走啊啊！那你小心点啊。那行了，知道。让王胡子骑兵连也给我冲上去。小鬼子有骑兵，还以为我们没有啊！这，报告，军分区来电，袭击阵发现日本小分队和一辆坦克正在往这里增援。小鬼子真看得起咱们呀、啊，还用了坦克。团长，现在攻击不顺，我们没有多余的部队去阻击敌人。区小队和民兵，不是还没上呢吗？嗨，他们的战斗力，别说坦克了，就是步兵他们也顶不了多大一会儿啊！小李、小王，到，把警卫排也派上去。把咱们到的土地雷都给我埋上，能拖延一会儿拖延一会儿。是是。他娘的，老子侦查的时候，这据点没这么多鬼子呀，这从哪儿冒出这么多人来了？看来现在这个形势对我们很不利。你说，咱们现在咋办？只能撤退。撤退？那盐呢？盐不弄了。我们是需要盐，可是也不能搭上现在同志的性命。这不是赔了夫人又折兵吗？我同意指导员的。今天我们先回去，等这边的鬼子走了以后，我们再来。你说那上面会不会有烟？走。太好了，老铁有眼呐，知道咱们这回打不成据点，特意送来一块肥肉。不知道车上运的是啥。万一不是盐咋办？肯定是好东西、啊，就算不是盐，也是咱们需要的。送到门口，能不要吗？嗯、这以往鬼子运物资，走的都是小路，或是找没人的地方。可是这一次，怎么就这么大摇大摆的走大路了呢？我也觉得有点奇怪。连长，你也想太多了吧？连长，不就几个二狗子吗？就算圈套，咱们这么多人，还怕他吗？就是啊，你是怎么了？到嘴的肥肉都不敢吃，这不是你的作风啊！这磨磨唧唧的像个娘们儿，人都快走了。兄弟们，给我上！我牛，回来，回来，回来！回来怎么办？
着你。我这是去拼命，你跟着我干啥呀？安心里早就把你当成俺的男人。如果这次你真丢下俺，俺现在就去找二婶。命令部队，赶快打扫战场，估计小鬼的援军马上就要到了。是。报告，报告团长，警卫排报告，敌人的坦克被拖住了。怎么回事？侦察兵说，有支小股部队与鬼子周旋了一会儿。怪事儿啊！难道这周围有别的部队？团长，喝点水吧。我不渴，给同志们喝。是。团长，这钢盔哪来的？刚在河边捡的，可能是鬼子掉的吧。全体注意。停止休整，马上出发。是。哎，那什么？嗯嗯嗯。连长，出来什么都没捞到，这一仗，咱们又牺牲了几个兄弟。连长，咱这走来走去，走了这么长时间了。这啥时候能找到团部啊？哎，你当我不想找团部吗？可是现在，团长到底在什么地方，我们谁都不知道啊，只能边走边干了为什么死吗？大总，我我知道，是是是他们临阵脱逃，不做抵抗，他们活该呀、啊，他们死有余辜。大大大总，你要你要搞清楚，这些人呃都是丁家沟子的兵，他们不归我管呀、啊。我刚到到这儿，这很这很多事情他们清楚，我都不清楚啊。马贯，你他娘的别推卸责任。是大总阁下。是。这些人是我的部下，可都是在林子里抓来的壮丁，他们不会打仗，根本就不是八路的对手啊！闭嘴！他们就是因为你们的愚蠢而死的。两个排的士兵居然就杀死一个女的，我的耐心是有限度的。啊！如果再有下一次，我不敢保证。绑在柱子上的，我也不会是你们俩。不会，不会的。哎哎，大佐，哎大佐，还有什么事？我爹惨死的事儿，您看。我都忙成这样了，哪有时间顾及这些小事？我爹那维持会会长，那可是您封的。现在我爹被人那么明目张胆的给害死了，那不是打您的脸吗？而且这事儿跟……那跟着卢小猛，还有某些人，那都脱不了干系啊。关键是，我爹死之前，这样往后，说不定要出大事儿啊。好，我一定会给你个交代。哎，哎，谢太监。
指导员，太行那边怎么样了？火牛妹子刚刚牺牲，死了亲人，她当然心里不好受，让她一个人静一静吧。兄弟们，出发！松子，哥哥。你不是在前线吗？什么时候回来的？哎，弟弟刚回来，一直在忙作战的事情，也没过来看看你。没关系，我这里也挺忙的，只要你忙，我这里会更忙。我来是想告诉你，城里面不太平，如果没有特殊情况，别太晚回家。我走了。周雄哥，我要告诉你。我要回国了。回国？为什么？我厌倦了这里的一切，厌倦看到一个个鲜血直流的战士，厌倦看到无辜的人死去，我厌倦看到这里的中国人看我的眼神，我厌倦了战争。胡说！你是帝国培养出来的人，必须要为帝国皇居服务。可我是有血有肉有感情的人，我不是机器。郑雄哥，停下来吧，停止杀戮，停止你的罪孽吧。这是圣战，怎么会因为我一个人而停下来？你阻止不了战争，可是你可以阻止自己成为一个恶魔。不要再说下去。我是帝国的军人，我必须为我的国家服务。